हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा भगवद्गीता यथाथ मोदी अध्याय अर्जुन विषाद योग धुतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेतायुत्सव मम का पांडवाश्चवाद संजय धुतराष्ट्रुड़ इटल पल के ओ संजय धर्म क्षेत्र कुरक्षेत्र मरी पांडुतने युद्ध चेयवल समकूड़न पेम वारे भगवदगी श्लोक तो मदल भगवदगी चलवाली ए विधा अर्थम चुस्काली प्रा मुख्यता विषय मन तुटी कृष्ण भक्त सांगत्य वारी सहकार रे स्वत व्याख्या अवगाहन चुस्काली उन्न स्वीक मूड गुरी शिष्य परंपरल एवरते दी सर अर्थम चुस्को वो भाग्यवंत नागे भगवदगी समस्त वेद ज्ञान इमी प्रपंच ये शास्त्रा अर्थम चुस् शक्ति वस्तु वेरे शास्त्र विषयमे का मन को मिगता विषय ग्रहुटे भगवदगी अवी उ भगवदगी आस्ति विज्ञा शास्त्र आस्ति विज्ञा शास्त्र अंटे मनो नास्ति आस्ति रू तरगत वनमे नास्ति भगवं एपड़ू नमर विश्वसर का आस्ति भगवं नमक पेटर विश्वास कल भगवदगी गीतोपनिषत् अटार गीतोपनिषत् प्रा मुख्यता गीता महत्व में चपबड़ी एटे भगवदगी गोवे देवादिदेव आ गोवपाल पिछकेवा अर्जुन दूड़ते पंडित शुद्धभक्त अमृतमयम भगवदगीता क्षीरा पान चेवार अद्भुत मैंने चूँगी भगवदगी शास्त्र चालू मन को समस्तमेटा की इंक वेरे शास्त्र अवसर लेदन श्रीकृष्ण भगवा देवादिदेव अतनी स्वयं पलक बड़ीक्षेत्र युद्ध समय में अर्जुन की बोधिपड़ी भगवदगीत योग्युन अर्जुन दाने चक्कर अवगत अंदे गीत प्राणिकम तत्वशास्त्री कुरक्षेत्र पुण्य भूमि भगवदगीत उद्भवी पद परम प्राणिकड़ आदि श्रीकृष्ण भगवा स्वयं प्रत्यक्ष मानवे दी जी धर्म क्षेत्रे कुरक्षेत्रे अटे श्रीकृष्ण भगवा कुरक्षेत्र युद्ध रंग में अर्जुन पक्षा उन्बी धर्म क्षेत्र अलवबड़ी धर्म क्षेत्र अटे धर्माचार अन्नी सव्य जगे स्थल 
ఇలాంటి ధర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రం ఈ స్థల ప్రభావం ఎలా ఉందంటే వేదకాలం అంటే అనాది కాలం నుంచి కూడా దీన్ని తీర్థస్థలంగా పేర్కొనబడింది అంతేకాకుండా దేవతలందరూ వచ్చి ఇక్కడ పూజలు చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట అంటే ఈ కురుక్షేత్రం ఎంతో ప్రభావం చూపుతుందన్నమాట అలాంటి పుణ్యక్షేత్రంలో ఈ యుద్ధాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అందుకే ధృతరాష్ట్రుడికి ఈ స్థల ప్రభావం వల్ల తన కుమారులు పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు యుద్ధంలో గెలుస్తారా ఓడిపోతారా ఏమిటి అని సందేహం కలుగుతుందన్నమాట ఈ సందేహం కలగటం వల్ల ఈ స్థల ప్రభావం వల్ల తన కుమారులు ఓడిపోతారేమో అని భయం కూడా కలిగింది దుర్మార్గులైన దుర్యోధనాదుల గురించి విజయం వస్తుందా రాదా అని భయపడుతూ ఉంటాడనమాట కానీ ధర్మాత్ములైన పాండవులు వాళ్ళకి యుద్ధంలో విజయం తప్పకుండా చేకూరుతుంది అని తెలుసు అయినా కూడా తన కుమారులే యుద్ధంలో గెలవాలి అని ఆశపడుతూ ఉంటాడనమాట ఇక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి కార్యదర్శి వ్యాసదేవుడు శిష్యుడు వ్యాసదేవుడు తన కరుణతో ఎక్కడో యుద్ధం జరుగుతున్న అంటే కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం జరుగుతోంది ఇక్కడ హస్తినాపురంలో ఉండి సంజయుడు అక్కడ సన్నివేశాలన్నీ చూస్తూ ధృతరాష్ట్రుడికి తెలియజేస్తున్నాడు అన్నమాట ధృతరాష్ట్రుడికి స్థల ప్రభావం వల్ల తన కుమారులు అంటే మనస్సు మార్చుకొని పాండవులతో రాజీకి వస్తారేమో అని అనుమానం కలుగుతుంది ధృతరాష్ట్రుడు ఇట్లా అనుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ కురుక్షేత్ర స్థలం అనేది చాలా పవిత్రమైంది కాబట్టి ఆ స్థల ప్రభావం వల్ల నా కుమారులు మారిపోతారేమో యుద్ధం మానేసి వాళ్ళకి రాజ్యం ఇచ్చేస్తారేమో అని భయభీతి చెందుతాడనమాట అట్లాగని చెప్పి సంజయుడితోటి చెప్తూ ఉంటాడు మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏమిటి అని భయపడుతున్నాడని చెప్పి ఆయన మనస్సు తెలుసుకుని సంజయుడు అంటాడు మీరు అలా ఏమీ భావించక్కర్లేదు దుర్యోధనాదులు వాళ్లతో సంధి చేసుకోవటం గాని రాజీ పడ్డం గాని జరగదు కాబట్టి మీరు నిరాశ చెందొద్దు మీరు బాధపడొద్దు అని చెప్పి ఆయన్ని అనునయంగా నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడనమాట అయితే కౌరవులు పాండవులు వీళ్ళంతా కురి సంతానికి చెందిన వాళ్ళే కానీ ధృతరాష్ట్రుడు పాండవుల్ని ఈ కురి సంతానం నుంచి విడదీసి కౌరవుల్ని మాత్రమే కురి సంతానంగా చెప్తాడు చూసారా ధృతరాష్ట్రుడు ఎంతటి దుర్మార్గుడు ఎందుకంటే అతని మనస్తత్వం పాండవుల పట్ల ఎలా ఉంది అనేది ఎలాంటి వారికైనా సరే అర్థమవుతుందన్నమాట తన కొడుకులతో సమానంగా చూడకుండా తన కొడుకులు మాత్రమే గెలవాలి పాండవులు గెలవకూడదు అనేటటువంటి దుష్ట స్వభావం అనమాట అందుకనే ఇప్పుడు పొలంలో పంట వేసినప్పుడు కలుపు మొక్కలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ కలుపు మొక్కల్ని తీసివేసి పంటను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారనమాట అదేవిధంగా 
ఈ కలుపు మొక్కల్లాంటి ధృతరాష్ట్రుడి కుమారులు అంటే దుర్యోధనాదుల్ని ఇక్కడి నుంచి తీసివేయగలగటం జరుగుతుందని అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క కృప వలన ధర్మాత్ములైనటువంటి పాండవులు తిరిగి రాజ్యాన్ని చేపట్టగలుగుతారని మొదటి నుంచి ఊహించబడింది అనమాట ఎందుకంటే ఈ ధర్మక్షేత్రం అయిన కురుక్షేత్రం యొక్క స్థల ప్రభావం వలన ఈ విధంగా ఊహించడం జరిగిందనమాట దానికి పాండవుల మనస్తత్వం కూడా తోడైంది ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు దుర్యోధనాదులు వీళ్ళంతా కూడా ఎంతో దుర్మార్గులు తర్వాత పాండవుల్ని ఎప్పుడు అసూయతో చూస్తూ ఉంటారనమాట అందుకోసం అని చెప్పి యుద్ధంలో ఎట్లాగైనా తనే గెలవాలి తనకే విజయం కావాలి అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు దుర్యోధనుడు అందుకే ఇప్పుడు సంజయుడు ఏమంటున్నాడంటే ఓ రాజా పాండవుల చేత వాళ్ళ సేన బలంతో వాళ్ళు వ్యూహాన్ని రచించారు దీన్ని చూసి దుర్యోధనుడు తన గురువైన ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు కౌరవులు పాండవులు యుద్ధం చేయడానికి కురుక్షేత్ర రణరంగంలోకి వచ్చారనమాట ధృతరాష్ట్రుడికి తన కుమారులు పాండుతనయులు యుద్ధం చేయడానికే కురుక్షేత్ర రణరంగానికి వచ్చారని తెలిసిన తర్వాత కూడా అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని సంజయుణ్ణి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడనమాట ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడి మనస్సు అనేది చాలా దుష్ట స్వభావం కలిగిందనమాట అంటే చాలా దుర్మార్గుడు దుష్టుడు అనమాట అందులో ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుకుతో అంధుడు అంధత్వం అంటే చీకటి అంధకారం ఏమీ కనిపించదు భౌతికంగా కూడా అతనికి ఏమీ కనిపించదు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఆయన జీవితంలో కనీసం వెలుగు అనేది లేదనమాట అంటే ధర్మాన్ని కూడా తప్పి ఉన్నాడు అనమాట ధృతరాష్ట్రుడికి ధర్మం కూడా లేదు తనకి ధర్మం లేదు తన కుమారులు అంటే దుర్యోధనాదులు కూడా ధర్మంలో అంధులు అని చెప్పి కూడా తెలుసు అయితే ధృతరాష్ట్రుడు ఎంతటి దుర్మార్గుడు అంటే తన పిల్లలతో సమానమైన వయసు కలిగిన వాళ్ళు పాండుపుత్రులు తన తమ్ముడు పాండురాజు చనిపోయిన తర్వాత పాండుపుత్రులు హస్తినాపురానికి వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఈ దుర్యోధనాదులు పాండవుల్ని చిన్నప్పటి నుంచే ద్వేషించడం మొదలుపెట్టి వాళ్ళని ఎన్నో బాధలు పెట్టేవాళ్ళు ధృతరాష్ట్రుడు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నా కూడా పాండవుల పట్ల జాలి కానీ దయ కానీ ఏమీ లేకపోయేది తన పిల్లలతోటి అంటే దుర్యోధనుడితోటి నాయన వీళ్ళు కూడా నీకు తమ్ముళ్ళు నీ సోదరులు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ప్రేమతో చూసుకుంటూ ఉండాలి మీరు ఇలా ద్వేషించకూడదు అని చెప్పలేకపోయాడు వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా పోని అడ్డుకున్నాడా అంటే అది లేదనమాట ఎందుకు ఆయనకి ఈర్ష్య అసూయ అంతేకాకుండా అంటే ఈర్ష్య అసూయ ఎందుకంటే తనకి రావాల్సిన రాజ్యం ధృతరాష్ట్రుడికి రావాల్సిన రాజ్యాన్ని పాండురాజుకి కట్టబెట్టారనమాట ఎందుకంటే తను అంధుడు కాబట్టి 
ఈ రాజ్యాన్ని పాండరాజుకి ఇచ్చారు అలా పాండరాజుకి రాజ్యం ఇచ్చారు కాబట్టి దుర్యోధన దుర్యోధనుడికి వీళ్ళకి రాజ్యం అనేది రేపొద్దున్న అంటే తనకి రాజ్యం లేకపోతే తన కుమారులకు కూడా రాజ్యం రాదు కదా తనకెలాగో రాజ్యం రాలేదు తన కొడుకులకైనా రాజ్యం ఇవ్వాలిగా అనే దుర్మార్గపు ఆలోచన అనమాట ధృతరాష్ట్రుడిది తనకి మొదటి నుంచి రాజ్యాకాంక్ష ఉండేది తనకెలాగో రాజ్యం రాలేదు కాబట్టి తన పిల్లలకైనా ఎట్లాగైనా సరే అంటే ఏ విధంగానైనా సరే వాళ్ళకి రాజ్యం రావాలి అని చెప్పి మనసులో దగ్ధ అనమాట ఎంతో బాధపడేవాడు దుర్మార్గులు దుష్టులు అయిన తన కుమారులు దుర్మార్గులు దుష్టులే కాదు వీళ్ళు అధర్మానికి కూడా పాల్పడుతూ ఉంటారు ఎన్ని చెడ్డ పనులైనా చేసి ఏ విధంగా అయినా సరే రాజ్యాన్ని సంపాదించాలని దుర్యోధనుడికి కూడా కోరిక ధృతరాష్ట్రుడి కోరిక కూడా అదే అయితే ఇప్పుడు ఈ యుద్ధం జరగటానికి అసలు మూల కారణం ధృతరాష్ట్రుడు అనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ దుర్యోధనాదులు అగ్ని కాజ్యం పోసినట్లుగా వాళ్ళు కూడా తోడయ్యారు అంటే ధృతరాష్ట్రుడి దుష్టత్వానికి ఈ దుర్యోధనాదుల దుర్మార్గానికి వాళ్ళ ఆలోచనలకి ఇది సరిపోయిందనమాట ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు దుర్మార్గుడు అని అనిపించట్లేదా ధృతరాష్ట్రుడే ఈ యుద్ధానికి కారణం అని అనిపించట్లేదా కాకపోతే జోదం ఆడి ఓడిపోయి వనవాసం చేసి వచ్చిన పాండవులకి రాజ్యం ఇవ్వను అంటే ధృతరాష్ట్రుడు కొడుకుని అంటే దుర్యోధనుణ్ణి మందలించాడా తప్పునాయన వారి రాజ్యం వాళ్ళకి ఇచ్చేయి ధర్మం తప్పకూడదు అని అన్నాడా ఊహం అంటాడా అసలు ఆ మనస్తత్వం అటువంటిదా కాదు కానీ అలా రాజ్యం ఇచ్చి ఉంటే దుర్యోధనుడు తన రాజ్యం చేసుకునేవాడు పాండవులు వాళ్ళ రాజ్యం చేసుకునేవాళ్ళు కొడుకులు తన కళ్ల ముందే ఉండేవాళ్ళు అవునా కదా అప్పుడు యుద్ధమే జరిగేది కాదు కానీ ధృతరాష్ట్రుడు తన చేటు తనే స్వయంగా తెచ్చుకున్నాడు తన నూరుగురు పుత్రుల జీవితాలని పణంగా పెట్టాడు స్వయం కృతాపరాధం మన్నించలేనటువంటి అపరాధం చేశాడు ధృతరాష్ట్రుడు తన బిడ్డల్ని తనే పోగొట్టుకునేట్లుగా చేసుకున్నాడు రాజ్యాకాంక్ష చూసారా ఎంత పనైనా చేయిస్తుంది దాని ఫలితం అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు దుష్టుడైన ధృతరాష్ట్రుడు ధృతరాష్ట్రుడికి దుర్యోధనుడి యొక్క విజయం గురించి చాలా సందేహంగా ఉంది అందుకే కార్యదర్శి అయిన సంజయుడిని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడనమాట ఈ స్థల ప్రభావం వల్ల తన కుమారులు విజయం సాధిస్తారా లేదా మాటి మాటికి అతని మనసులో ఈ సందేహం భయం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుందన్నమాట అందుకోసమే ఈ ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటాడనమాట 